Hola a todos, soy Lofabre, bienvenidos a este tutorial de NS Space 2 sobre Bmods, traducido al español como Begimos. Voy a usar, si no os importa, la palabra eh, de la versión en inglés. No sé. Eh, y os voy a explicar un poco sobre su uso en eh, el área económica del juego. He visto varios comentarios y preguntas en las diferentes plataformas sobre ellos eh, o sea que vamos a hacer este tutorial Mira, empezaremos como en el otro tutorial sobre memods mirando el árbol tecnológico otra vez eh, no os voy a explicar cómo se desbloquean hay un tutorial muy bueno de pangolin advisor eh, que os lo explica Mira, aquí las tecnologías están un poco repartidas primero cuando lleguemos al estadio 2 eh, de desarrollo y imperio hay tres que se os desbloquearán gratis, digamos. Solo, bueno, son las que se desbloquean al llegar a este estadio. El análisis estelar, el departamento de becas y el inicio de sonda de minería. Estas tres eh, van a ser las versiones más básicas de las funciones del BMOT. Luego, eh, las versiones más avanzadas se van a desbloquear en ciencia y exploración ves las tres tecnologías de BMOT, en el estadio 2 se os desbloquea 2, el analizador básico de nodos que os va a dar puntos de polvo de dust, me voy a referir también con ello como en la versión inglesa, de ciencia y de influencia para orbitar un nodo especial y el estudio de nodos telar que básicamente os va a dar ciencia y descuentos en, diferentes, en los diferentes cuadrantes, dependiendo de cómo estéis usando el BMOT. Aquí os desbloquearán otro, otro módulo, en el estadio 3, os desbloquea analizador avanzado de nodos, que básicamente os dará recursos estratégicos eh, cuando orbitéis un nodo especial, y además mejorará en un 25% la producción de este nodo. Y en el estadio 4 vemos el último, que es este, estudio de nodos telardos, que os dará más ciencia, es lo mismo, os da más ciencia y mejores descuentos para orbitar a nodos. Luego, en economía y comercio, en el estadio 3, tenemos este de aquí, flexibilidad de misión, con este módulo, departamento del gobierno regional. Básicamente este es igual que el primer módulo económico, lo que os dará es una bonificación en los recursos, una bonificación fija por turno, pero además una bonificación porcentual. En, todo, en comida, en dust, en ciencia y en industria. Comentaros dos tecnologías además que os pueden ser útiles. Esta misma, en de modos mejorados, os desbloquea más eh, espacio para módulos de apoyo. Y esta de aquí, generadores, que os dará más puntos de movimiento para llegar a los nodos deseados. Vamos a ver cómo montamos esto en el mod. Esto es simple, crearemos uno, os lo enseño y luego os enseñaré los diseños que tengo hechos. Ejimo, <coughs> módulos de soporte, y aquí podéis montaros de momento. Quitamos... Aquí veis los obsoletos, las versiones en el estudio estelar, una, la básica, la 1 y la 2, la 1 y la 2 del analizador avanzado de nodos y del departamento de becas y de gobierno regional, pues también las mismas, la básica y la avanzada. Nos vamos solo a los módulos actualizados y básicamente pues siempre o arrastráis o hacer doble clic y se irán colocando. Fijaos aquí que los, los, los voy a separar para este tutorial como en tres categorías. Y estos que tienen esta especie de átomo o galaxia son los analizadores de nodos que os van a dar o recursos estratégicos o uh, dust, ciencia e influencia. Y los que tienen esta probeta, de, de hecho creo que esto es un vaso de decantación, Vicar en inglés, eh, que os darán ciencia, puntos de ciencia y descuentos eh, dependiendo del nodo donde estéis, que estéis orbitando. Volvamos otra vez, os voy a enseñar otras tecnologías que vamos a ver en el mismo tutorial a largo del tecnológico. Mirad, aquí 
en comercio y economía hay estas dos que os desbloquean también el básico se desbloqueaba en imperio y desarrollo que os van a desbloquear a minero veloz y minero profundo las versiones básica avanzada y el minero de núcleo que estos son también módulos que trataremos en este tutorial pues serán útiles para conseguir recursos entonces volvemos a mod y son estos tres módulos de aquí que son las versiones avanzadas lo mismo arrastráis o hacéis doble clic y se coloca os voy a enseñar los que he creado yo he creado cuatro para explicaros por separado primero este os viene ya de serie cuando desbloqueéis los vemos el económico el económico básicamente que tiene pues ¿no? departamento de gobierno regional 4 Igual que en otros casos, cuantos más metáis en el mismo Behemoth, los efectos se añaden y se suman. ¿vale? O sea, si os da 10 de comida, dust, ciencia e industria, pues con 4 nódulos tendremos 40. Con 4 módulos. Y aquí tiene un motor. Este motor podéis hacer lo que queráis. O metéis otro módulo aquí para tener más efectos. Si es un Behemoth que sabéis que no se va a mover, aquí a efectos del tutorial os lo enseño porque a veces os interesa más meter un motor para mover rápido el Bmod de un sistema a otro. Luego tenemos ah, vale. el científico, que aquí hemos metido los módulos con el, el Vicker, que son los que os darán, hemos metido cuatro, y son los que os darán ciencia por orbitar un nodo especial. Y un motor. En este también, si queréis, lo podéis sacrificar. Iréis más lento, pero este puede ser que necesitáis más movilidad. Luego, el Special Node, que le he llamado, que en este lo que le hemos puesto son los del Atom o Galaxia, o como queráis llamarle. Le he puesto un par de cada. Un par de estos que os van a dar recursos estratégicos y un par de estos que os van a dar Pixie. Y lo mismo os comento del motor, como queráis. Si queráis que sea lento y os dé más recursos, pues se sacrifica. Y el minero. En el minero, como veis, esto no es la mejor estrategia, pero eh, para enseñaroslo en el tutorial, sí. He metido un motor para llegar rápido a los eh, sistemas que queramos y luego un poco de cada eh, módulo. De mineros profundos, de mineros rápidos, de mineros de núcleo. Estos módulos, os comento, los mineros rápidos, las versiones básicas y avanzadas, como veis aquí, os dan eh, una sonda que tiene una vida muy corta pero se recupera muy deprisa. Los mineros profundos os dan sondas que duran mucho más pero se recuperan más lentamente. Eh, la diferencia, eso depende del estilo de juego que tengáis vosotros. No os puedo dar una recomendación clara aquí. Valoradlo. Eh, además, fijaros que hay un multiplicador del valor de depósito del 150% en ambos casos. O sea que os va a dar una vez el, y media el valor del, del depósito del recurso. Y aquí el minero de núcleo, que este es la caña, eh, tiene la vida más larga. Multiplica el por, o sea, dos veces y un poco más, 225% el valor del depósito del recurso. El problema es que cuesta adamantio. Aquí, eh, como queráis vosotros, si tenéis el recurso para hacerlo, es el que os recomendaría. Vamos ahora a la vista de galaxia y os enseñaré uno por uno cómo funciona. Aquí, primero, en nuestra capital. Aquí estamos jugando, estoy jugando con los Rift Power. O sea, de este efecto no hagáis caso. Esto es una singularidad de Rift Power. Del icono que tenéis que hacer caso es de este de aquí, que hay al lado del sistema. Os indica que este sistema está recibiendo bonificaciones por tener un Bmod aparcado. Aquí tenéis el Bmod. Es un Bmod económico, o sea, el que tenía la oficina gubernamental equipada en sus módulos. Y aquí, si nos acercamos con el ratón al icono, nos indicará el bono que recibimos. Cuatro módulos, 40 para los recursos básicos, excepto la influencia, más el 5% de cada módulo, un 20% de bonificación. Si nos metemos en el sistema, quitamos el, la producción infinita, y veis, aquí podéis ver en la tercera línea y en la quinta, empezando por abajo, lo que estamos recibiendo de comida del Bmod, 
de industria, de dust y de ciencia. Tanto en porcentaje como el bono en porcentaje como el bono en valor absoluto. Es simple de usar, equipáis el bemot y lo aparcáis encima de un sistema vuestro. Luego lo ponéis en guardia para que no os recuerde cada turno que esté. Nos vamos al bemot de ciencia. Este funciona igual, equipáis el bemot con los módulos que queréis y este, a diferencia del otro, el económico os da bonificación para un sistema, pero tanto el científico como el Special Load os darán bonificaciones cuando lo aparquéis en un nodo especial. En este caso, lo que tenía más a mano, que eran nebulosas. Este está aparcado y aquí vemos el mismo icono, que estamos recibiendo bonificaciones por un bemot de eh, 640 de ciencia por turno lo tenéis aparcado lo ponéis en guardia para que no os recuerde cada turno que está allí y además veis un 12% de descuento en los costes de investigación en el cuadrante de economía y comercio el cuadrante como os he dicho antes dependerá del tipo de nódulo en el que estéis en la, te eh, en la tecnología cuando miréis vamos a ver lo tecnológico cuando miréis aquí os explica ¿vale? cuáles nódulos os darán descuentos y por qué cuadrante. Luego nos vamos al otro. Este es el Special Node. Está aparcado aquí también en una nebulosa porque es lo que tenía más a mano. Y aquí os indica que estamos recibiendo una bonificación por cada, y cada turno por tener el bemota aparcado. Vamos a guardia para que nos moleste cada turno. Y aquí miraos. Aquí, como he equipado los módulos, eh, recordad, los módulos para recurso estratégico y los módulos para más ciencia e influencia, pues estamos recibiendo dos módulos de cambio. En este caso, dos de titanio, dos de hiperium, 100 de ciencia, 100 de dust y 100 de influencia. El tipo de recurso que vais a recibir, volvemos aquí a, al árbol tecnológico, el analizador básico os va a dar siempre lo mismo y el analizador avanzado aquí veis que os va a dar un recurso dependiendo del tipo de nodo miraros eh, aquí en el tooltip qué nodo y qué recursos es dan y luego sabréis según sus, vuestras necesidades dónde llevar el B y luego nos vamos al último el minero <coughs> este lo he, equipado, lo he equipado con nódulos de minería y este a diferencia de los otros que son acciones pasivas tiene acciones activas ¿Vale? Aquí la veis. Lanzar una sonda de minería. Este, como os he dicho, no tiene una configuración óptima. Lo mejor sería todo minadores de núcleo si tenéis suficiente adamantio, pero en el tutorial lo veremos. Mirad, o clicáis aquí y se acercará o nos acercamos. Y aquí, en los planetas que no estén colonizados os y tengan recursos, os aparecerá este icono. Si lanzáis una sonda empezará a um, recolectar los recursos. Eh, recordad, Planetas no colonizados, o sea, da igual si están en un sistema vuestro o en un sistema enemigo, siempre que no estén colonizados. Si están colonizados o por vosotros o por otra facción, no os aparecerá el icono. Venga, mandamos dos ondas, una aquí y una aquí. Y aquí veis las ondas dando vueltas al planeta y ahora veis, ha aparecido esta línea que nos indica que nos está recolectando recursos. Aquí os da una pista de la vida de la sonda. 36 turnos y 36. Recordad que la sonda de minería de núcleo, que es la que vive más, duraba 12 turnos. O sea que aquí seguramente lo que estemos viendo es un efecto de que se estén sumando la vida de las sondas o los efectos de los módulos porque el bemot tenía 4. Si os movéis encima de cada recurso, os indicará lo que estáis recibiendo. 4,5 de titanio, 4,5 de hiperión... Y aquí fijaros que este, a diferencia del, del nodo especial que os daba solo estratégicos, también está minando los recursos de lujo. 6,7 de jardónice y 4,5 de brillo oscuro. Como os he comentado, fijaros el valor del depósito, que sería de 2, pero como tenemos el bonificador del minador de núcleos, estaba dando 4,5. Otra cosa interesante sobre este BMOD, ¿veis aquí? Os indica este efecto visual que antes no estaba, os indica que aquí hay una sonda de minería trabajando. Si yo cojo el bemot y lo mando para otro sitio, la sonda continúa trabajando y vosotros continuaréis recibiendo los recursos. 
Esto eh, es una diferencia entre el minero y el de nodo especial, ¿vale? Aquí mandáis la sonda y os largáis. Y luego, si nadie se presenta y coloniza el planeta o se os cargan las sondas, seguiréis recibiendo los recursos, ¿vale? Mientras que el otro lo tenéis que tener aparcado. Este es un bemón más para ir corriendo y lanzando sondas. Y el otro es más para... Este es dependiente, podéis perder los efectos. Y este es más para dejar el de nodo especial en un nodo que esté seguro y recibir una cantidad continua, aunque posiblemente menor. Y bien, esto es todo lo que os quería explicar sobre bemots económicos. Recordad que hay un tutorial escrito en inglés en la plataforma Games Together de Amplitude Studios y una guía en Steam. Abajo en los comentarios os dejaré el enlace. Cualquier cosa, dejadla en los comentarios. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente.